Hello everyone. In this video, I am going to explain about files in C. So, till now when we write a C program and you are expected to give two inputs. For example, to find the sum of two numbers. Okay. Namala sum of two numbers kanala program edhi. It run chayim. Run chamber terminal. You are expected to enter numbers. Isn't it? Upon number 5, 3, and enter it. Then result sum equal to 8. And then print it. This terminal is not exit. This value is lost actually. Right? So 5 plus 3, sum 8. This execution is not lost. This value is memory. That is lost. Now, if we have a program, let's say this is program 1. And there is another program, say program 2. Okay. This program is e value. That is the E8. Where the operation is performed. We have to do this. We have to do this. We store to do this. We have to do So that it can be retained whenever needed. So, we have to do this. We have to do this. We Terminal number input to Udukunu, Namaka output Abadathana display the Kanikinu, and we are not storing it anywhere else for a later purpose. Pinid or Avishatin Vendi, e data, a legally result, number ingum store either Vekinilla. Pakshe, Ipa Uru number software industry like a very, very program soka chimbo, either paying an ultimur some eight irikilla, Uru large collection of data and output it. Okay, e data muduvan, bear or program in windum avishond, okay, for its execution. There is another program, say program two, which needs this output. Anganiola case, there should be some permanent storage mechanism where we can store our data. Anganiola uru storage mechanism actually in the file. Kato, upon Namaka Namada data store either we can. A file is nothing but sequence of bytes, data nor nyala. Ultimately, other than a sequence of bytes. Upon e sequence of bytes that is stored in a hard disk or a permanent storage system that is called a file. Up e file number number hard disk killer every store in the so that add the program in a window a file open j the data read it and come back to you. Upon yan end a program one and the program one in a output yan a file like it write it say file one. File 1 ile ekki write edu. Any file 2, sorry, file 1 ne arc use yam, program 2 ne use yam. Appa nammal aga answer chu, program eđudhanam, a program eđudhanam again, we should know the syntax of how to create a file, how to read from a file, how to write to a file, all these operations should be known to you. Then only you can deal with files. Appa nammakku, um, this is the basic concept of file or the need for a file. Okay. This is the information that we have to do in a single program execution. We have to use it in a single program. It should be stored somewhere. It should be stored in a permanent storage. We have to use it in a permanent storage facility. We have to use it in a different type of files available. We will get a text file, a notepad open, we will get a window open, we will type it in the .txt, we will save it in the .txt, we will save it in the .txt. We will save it in the .txt, we will save it in the .txt, we will save it in the .txt, we will save it in the .txt. Many types of files are available and each and every file will have a an optional extension also. If you have a notepad in save in the file, add the program extension and the program 1.txt. It is usually Windows operating system. We have a notepad in the concept. You say that our program file, our C file, we have a C file save in the program 1.c. So, this second part, the period operator, dot operator is called 
period operator and whatever follows the period operator is called extension of that file. What do you mean by extension? Extension in the paranyan. A file is the type on a dot c in an angle that is a c file, dot txt an angle that is a text file. Then if, if a dot java an angle that is a java file. So, whatever may be the extension, it specifies the type of file. Okay, a pay a the file an angle and then you name and now. Uh, optional and extension. Okay, but number number of examples like a chalapa extension code card and the chalapa extension code card then chain and the cut up. But usually number of C program chamber number of simple dot txt file and a UCR. Okay, by input code card and a file and a input dot txt. A little simply input in the Varanyalu money. Okay. Apo, uh, it's a basic idea. Now we'll see which are the operations available in. Uh, file okay either the operations are the file to perform noka. so these are the basic file operations first one is creation of a file the either nam karya or file program use in nam and on the future or file number create a diriana but that creation of a file then opening an existing file all every file nam open j and bet okay then adil file in the read here, then uh, file like write here, then moving to a specific location in a file. File le or pratega or location le at the movie. But the file is the other one, which is the same as the other one. And the other one is the facilities are available. And finally, after performing all the operations, we can close the file. So the first operation is creation and opening of a file or defining and opening a file. But file is now we create a program and how to open it. This is random related because this is random in the seal or function available to you. That is F open. Okay. F open is the function available that is the syntax we will go that is the number we will go in order to uh, perform any operation of the file we will go to the three things that is we should have a file name so in the operation we will go to the three things that is one file name one file name file name is nothing but string of characters that make up a valid file name okay file name followed by optional extension. Okay, name followed by an optional extension. input.txt. So here input is the name of the file and txt is the extension and this dot operator is called period operator. Okay, अब इधर आना optional आना extension कोड़ते ले लें सही भी प्रश्नों नो ले अरों नो काट के ला. पूरे file name इन दायरे नमक को बैठा. Then there is a derived data type called file. File नो बार न्यू रू derived data type is available in C. आदत वैसी टाणा नम्मरा फाइल एक्सेस फाइल डिफाइन चाहिए ना द फाइल डिफाइन चाहिए गानो रण्याला एक्चुअली नम्मरा फाइल लेके फाइल ट्रावर्स ही है ना वैसे फाइल इधर आने के लिए ये फाइल का कंटेंट्स नम का एक्सेस ही है ना लाइव बटन रीड ही हैं बच्चन हम फाइल लेके राइट ही हैं बच्चन हम ये लाओ Okay, but there should be a file pointer that is used to traverse through the file. The file load traverse is made or a file pointer on a number of use in the our file pointer should be of type file. F-I-L-E in the caps and a good account. This is available in header file std.io.h. std.io.h is available in the file. Derived data type on a file. So you should first declare a file pointer of type file. Okay, but that is the second thing. So the third thing is we should specify the purpose of the file. Okay, that is the file open. 
അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റീഡ് ചെയ്യാനാണോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണോ അതെയോ വൺ മോർ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് അവൈലബിൾ അപ്പൻഡ് അതെയോ അപ്പൻഡ് ചെയ്യാനാണോ ഈ മൂന്നിലെ ഏത് ഓപ്പറേഷനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫയല് ക്രിയേറ്റോ ഓപ്പണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ റീഡ് നമുക്കറിയാം ഫയലിലെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാം റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഫയലിലേട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാം ദെൻ അപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ ഫയലില് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇസ് മൈ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റർ വാട്ട് മേ ബി ദ കണ്ടന്റ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൻഡ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റും അപ്പൻഡും ഉള്ളത് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഓർ മേ ബി ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടന്റ് അത് യൂഷ്വലി ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടന്റിന്റെ താഴെയിട്ട് ആ കണ്ടന്റ് വരുവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യം നമുക്കറിയണം ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ സിൻഡാക്സ് ഫോർ ക്രിയേഷൻ ഓർ ഓപ്പണിങ് എ ഫയൽ പറയാം അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫയല് ക്രിയേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ നെയിം വേണം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഫയൽ പോയിന്റർ വേണം വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് ഡിറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫയൽ വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഹെഡർ ഫയൽ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എസ് ദെൻ വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഫയൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെദർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ് ഫ്രം ദ ഫയൽ ഓർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ടു ദ ഫയൽ ഓർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്പൻ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഫയൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നൗ വിൽ സി ദ Syntax of creating a file. The general format for creating or opening of a file. Okay. So first we should declare a file pointer. Okay. So we have already said file in the type of file pointer. This is any variable name. You can use a file pointer. You can use FPTR. You can use FP. You can use F. Whatever may be the value. Uh, sorry, variable name you like. You can give it. Okay. Now, we can declare this file pointer. Okay. In addition, we can use the function f open. This f open return. This FPTR is the file pointer. That is FPTR is equal to F open. Then, there are two parameters. First one is, we need to say file name. No. What is the name of the file? That is, we want to open. Okay. Then, so, file name specify. Now, what is the mode of operation? എന്ത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ് മോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീഡ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ അപ്പൻഡ് ആണോ ഒത്തിരി മോഡ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതിന്റെ തന്നെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് ബേസിക് ത്രീ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ റീഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അപ്പൻഡ് ആൻഡ് അതിന്റെ തന്നെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ മോഡ് ആക്ച്വലി സ്പെസിഫൈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സസ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സസ് ആണ് ഫയലിലേട്ട് ഉള്ളത് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ റീഡ് ഓർ ഫോർ റൈറ്റ് ഓർ ഫോർ അപ്പൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ ഒ ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ളതാണ് എഫ് ഓപ്പൺ ഫോളോഡ് ബൈ പരാന്തസിസ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫയലിന്റെ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ദെൻ എന്ത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫയൽ പോയിന്റർ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈ ഫയൽ പോയിന്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫയലിലെ കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഫയൽ പോയിന്റർ ഇനി ഫയലിന്റെ ബിഗിനിങ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്തോറും അത് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഈസ് റീച്ച്ഡ് അപ്പൊ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഇ ഒ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അതായത് ഫയൽ പോയിന്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീഡോ റൈറ്റോ അതിനൊക്കെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അ
അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഫയൽ പോയിൻ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഡേറ്റേനെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈ ഫയലിന്റെ എൻഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇ ഒ എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻസ് റീഡ് റൈറ്റ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോ ഇ ഒ എഫ് എത്തിയോ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റീഡും റൈറ്റ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വി വിൽ സി ലൈറ്റ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ ഫയൽ നെയിം കോമ മോഡ് സ്പെസിഫൈ ഇനി ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ സം ഓഫ് ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ഫയൽസ് ആർ ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു വി ക്യാൻ റീഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അപ്പൻ ദിസ് ആർ ദ്രീ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് that can be performed in a file so we will see the corresponding character that we should specify in the place of mode parameter okay so the first one is r if you are specifying r the meaning is that the file is open for reading okay that is the file reading in open aanu okay appo open for reading ennu parnal നമ്മൾ ആ ഫയലിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പൊ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് സച്ച് എ ഫയൽ എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഈഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് എഫ് ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ വിൽ റിട്ടേൺ എൻ ആൾ വാല്യൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് എഫ് ഓപ്പൺ ഇൻപുട്ട് ലെറ്റ് നെയിം ഓഫ് ദ ഫയൽ ബി ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി കോമ ആർ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഫ് പോയിന്ററും വേണം കേട്ടോ വാട്ട് ഓർ മേ ബി ദ പോയിന്റർ നെയിം യു ഹാവ് ഗിവൺ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എഫ് പി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി കോമ ആർ അപ്പൊ ഇതാണ് മോഡ് ഓക്കെ ഈ സ്ഥാനത്താണ് മോഡ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ മോഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ഹിയർ ഈസ് ആർ അത് മീനിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഓപ്പണിങ് ഫയൽ നെയിംഡ് ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഫോർ റീഡിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇഫ് സച്ച് എ ഫയൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫയൽ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എങ്കിൽ എഫ് ഓപ്പൺ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും നൾ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ നൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് എന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ഇല്ല സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്തായിരിക്കും മീനിങ് ഓപ്പൺ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫയൽ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഫയലിലേട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മീനിങ് ഫയലിലേട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഫ് ഓപ്പൺ എഫ് പി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി കോമ ഡബ്ല്യു രണ്ടിനും ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇടണം കേട്ടോ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഡബ്ല്യു ഇട്ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫയൽ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഇല്ലാത്തൊരു ഫയലിലേക്കാണ് ഞാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവര് അവര് ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു ഫയലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഫയൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫയല് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ആ പേരിൽ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയലിലിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ ആൻഡ് നെയിംഡ് ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പുറകെ റീഡ് റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കണ്ടൻസ് ഇതിപ്പോ ഓപ്പണിന് മാത്രമുള്ള കോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി എന്താണോ ഓപ്പറേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള വേറെ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എയ്തർ ഇൻ റീഡ് മോഡ് റൈറ്റ് മോഡ് ഓർ അപ്പൻ മോഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റൈറ്റ് മോഡ് ഇഫ് യു ആർ സ്പെസിഫൈങ് എ ഫയൽ നെയിം വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ദെൻ ദ വിൽ റൈറ്റ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ആൻഡ് ഇഫ് സച്ച് എ ഫയൽ
എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾറെഡി ഈ ഫയലിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡിൽ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ ഇപ്പൊ ഹലോ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഹലോ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലല്ല എവിടെയാണോ ഇത് കഴിഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ അവിടെ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ന്യൂ ലൈൻ ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും സോ ദ ഫോർമാറ്റ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഡേറ്റ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയൽ ഫയലിന്റെ എൻഡിലേക്ക് അതായത് വാട്ടർ മേ ബി ദ കറണ്ട് കണ്ടന്റ് അതിലേട്ട് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ കേസിലും ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫയൽ വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇഫ് സച്ച് എ ഫയൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എഫ് പി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ വേറൊരു ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക എന്താ കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി കോമ അപ്പൻഡ് എ ഇൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോ ഈ ഫയൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ ആൻഡ് വിൽ പെർഫോം റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ മേ ബി ദ കണ്ടന്റ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്പൻഡ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാ കണ്ടന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫയലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ദെൻ ദ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ ആൻഡ് ഹൈ ഹൗ ആർ യു എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അത് ഇതിലേട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫയൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻഡിലേട്ട് ആഡ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പൻ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് ബേസിക് ത്രീ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അപ്പൻഡ് ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ വേരിയേഷൻസ് കുറെ ഉണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയേഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആർ പ്ലസ് അതായത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സിംപ്ലി റൈറ്റിംഗ് ആർ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ആർ പ്ലസ് ഇൻ ദ മോഡ് പാരാമീറ്റർ സ്പേസ് ഓക്കെ മോഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ആർ പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തു ദ മീനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഫയൽ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് രണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പൊ ചില ഫയലിൽ നമുക്ക് ആ ഫയലിൽ നിന്ന് കണ്ടന്റ് റീഡും ചെയ്യണം അതിലേക്ക് റൈറ്റും ചെയ്യണം ഒരു ഫയൽ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഇത് മാറ്റി എഴുതുവാന്ന് വെച്ചോ ഈ എക്സാമ്പിള് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതണം ആർ പ്ലസ് ഓക്കെ സോ ദ മീനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹിയർ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് നൾ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ റൈറ്റിംഗ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേനെ പക്ഷെ റീഡും റൈറ്റും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തൊരു ഫയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇല്ലാത്തൊരു ഫയൽ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ ആർ പ്ലസ് ഇസ് ഫോർ ബോത്ത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് So, uh, if such a file does not exist, it will, the function will return a null value. So, similarly, we have W plus operation is also available. W plus, the meaning is same, open for both reading and writing. The only difference is that here, if the file does not exist, system will create a new file, F open, will create a new file. ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആർ പ്ലസും ഡബ്ല്യൂ പ്ലസും ആയിട്ടുള്ളൂ ആർ പ്ലസിൽ ഫയൽ ഇല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ നൾ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഡബ്ല്യൂ പ്ലസിലാണെങ്കിൽ ഫയൽ ഇല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വി ഓൾസോ വി ഹാവ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ Open for both reading and appending. Open for reading and appending. But reading and appending and appending. So reading and appending and appending. So here the appending and main operation. That is why the file is not in the file. It will be created. A plus I don't the main operation specified here is appending. So if the file does not exist. Uh, it will create a new file and we can uh, store or up and content to it and also we can read from it okay appo idana main modes of operation appo a
ബോത്ത് റീഡ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ആർ പ്ലസും ഡബ്ല്യു പ്ലസും എ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് അപ്പെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ സ്ഥാനത്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വാല്യൂ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എ പ്ലസും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഹൗ ടു ക്ലോസ് എ ഫയൽ ക്ലോസിംഗ് എ ഫയൽ അപ്പൊ ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുന്നേ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇൻ റീഡ് മോഡ് റൈറ്റ് മോഡ് ഓർ അപ്പൻ മോഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പെർഫോം റീഡ് റൈറ്റ് ഓർ അപ്പൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ക്ലോസ് ദ ഫയൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ് ടു ക്ലോസ് ദ ഫയൽ ആഫ്റ്റർ ദ എന്താണ് റിക്വയർഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് പെർഫോംഡ് എന്താണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും സോ ഫയൽ ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് and for that there is a function available f close f close nu arnya function available aan and we should pass a parameter enda irikum parameter ait pass cheyanda file pointer should be pass this enda arnya eppo ortholuga oru file ne identify cheynathu file pointer vechittana aa file lude traverse cheynathu ella file pointer vechittana appa ഏത് ഫയലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ പോയിന്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എഫ് പി ആണ് ഫയൽ പോയിന്റർ എങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് എഫ് ക്ലോസ് എഫ് പി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇറ്റ് വിൽ ക്ലോസ് ദ ഫയൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഫയൽ റൈറ്റ് മോഡിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഇൻ റൈറ്റ് മോഡ് and perform the right operation. Angana namukku maru maru chayyaan bittu. So that is regarding closing a file.